Vande Tripura, an initiative of School Education Department, Government of Tripura. Hello students, Aske Amra, Dosham Senir, Chotur Dosh of Dher, Rashi Vigani, Alochana Korbu. If you move to Amra, Purbuti Senigulite, or that Ostom Abong Nobom Senite, Tani to me, all Povistor, Poroshna College. Ekane Amra Muloto, Jejinista Alochana Korbu, Purbuti Alochana Rage Dore, Jeguli Amra Agi College, Jamon. কিভাবে আমরা রাশি তত্ত্বকে উপস্থাপন করব আমরা জানি দুটো মেথড আছে একটা আছে টেবুলেটেড ফর্মে আর একটা আছে গ্রাফিক্যাল ফর্মে আজকে আমাদের আলোচনাটা টেবুলেটেড ফর্ম বেসিস হচ্ছে সো টেবুলেটেড ফর্মে শুধু আলোচনা করিনি আমরা আগে সেখান থেকে আমরা কিভাবে গড় নির্ণয় করতে হয় কিভাবে রাশি তত্ত্বকে উপস্থাপন করতে হয় কিভাবে তাদের মধ্যমান নির্ণয় করতে হয় মধ্যমান নির্ণয় করতে হয় কিভাবে আমরা তার সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় করি ইত্যাদি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সেখানে আমাদের পড়াশোনাটা এরকম ছিল অনেকটা ধর আমি দেখাচ্ছি এখানে প্রেজেন্টেশন অফ ডাটা এন্ড টেবুলেটেড ফর্মে তিন ধরনের ছিল মোটামুটি প্রথম কি ছিল দেখো সেখানে আমরা একটা एग्जांपल দিয়ে বোঝাচ্ছি ধর কোন ক্রিকেট প্লেয়ার তার চারটা ম্যাচে এম1 এম2 এম4 এই চারটা ম্যাচে ধরো 10 20 15 35 মার্ক করেছে তো এইভাবে যখন কোন রাশি তত্ত্বকে আমরা উপস্থাপন করি তখন সেগুলোকে বলা হয় ইন্ডিভিজুয়াল ডেটা সিরিজ অর্থাৎ এখানে দেখো কোন রাশি তত্ত্বে এখানে কোনো পরিসংখ্যা নেই ফ্রিকোয়েন্সি নেই তো এদের আমরা আমরা গড় নির্ণয় করতে পারি এখানে চারটা ম্যাচের মার্ক যোগ করে তাদেরকে এভারেজ করার জন্য চার দিয়ে ভাগ করলে তার গড় বেরিয়ে যাবে ঠিক তেমনি সেখান থেকে আমরা মধ্য মান নির্ণয় করতে পারি সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় করতে পারি বিশেষ ক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলছি যেখানে আরেকটা টাইপ করেছিলাম সেখানে ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে কিন্তু ডাটাগুলো গ্রুপ ফরমে থাকবে না হবে বিচ্ছিন্ন পরিসংখ্যা বিভাজন সেখানে আমরা দেখিয়েছিলাম কি ধরো আমি একটা ক্লাস টেস্ট নিলাম 10 মার্কসের একটা ক্লাস টেস্ট নিলাম সেখানে মনে করো 50 জন স্টুডেন্ট আছে সেখানে আমরা লিখতাম এরকম যে মার্কস গুলো হচ্ছে এই রকম 1 থেকে শুরু করে 2 3 4 এন্ড সো অন আপ টু 10 মার্কস এবং যারা এই নম্বরগুলি পেয়েছিল তাদের পরিসংখ্যা অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পরিসংখ্যা আকারে আমরা লিখি ধরো 1 মার্ক পেয়েছিল 2 জন 2 মার্ক পেয়েছিল 3 জন 3 মার্ক পেয়েছে 5 জন 4 মার্ক পেয়েছে 15 জন এরকম করতে করতে আমরা ডাটাগুলো রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম এবং সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা তাদের গড় মধ্যমান আমরা নির্ণয় করেছিলাম আজকে আমাদের আলোচনার মূল যে প্যাটার্ন অফ ডেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে সেগুলো গ্রুপড ডিস্ট্রিবিউশন আমরা বলবো অর্থাৎ সেখানে ক্লাস ইন্টারভ্যাল ফরম্যাট ডেটা থাকবে শ্রেণী হিসাবে থাকবে কি রকম থাকছে যেমন 0 থেকে 10 10 থেকে 20 20 থেকে 30 এন্ড সো অন সঙ্গে তার পরিসংখ্যা বা ফ্রিকোয়েন্সি ধরো 2 3 4 এরকম ভাবে থাকলো এগুলিকে বলা হয় ইন্ডিভিজুয়াল সিরিজ এটাকে বলা হয় পরিসংখ্যা বিভাজন কিন্তু আনগ্রুপ পরিসংখ্যা বিভাজন এটাকে বলা হয় গ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন আমরা আজকে মূলত এই গ্রুপড ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের গড় নিয়ে আলোচনা করব যদিও আমাদের দশম শ্রেণীতে এই ধরনের গ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের আমরা গড় মধ্যমান মধ্যমা এবং সংখ্যাগুরু মান নিয়ে আলোচনা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে তো আজকে আমাদের আলোচনাটাকে কনসেন্ট্রেট করছি আমরা কিসে গড় নির্ণয়ের পদ্ধতি এখন দেখো এই যে রাশি তত্ত্বে আমরা বিভিন্ন রাশি বা তত্ত্ব বা ইনফরমেশন আমরা যেগুলো রিপ্রেজেন্ট করেছি এখানে এই ডেটাগুলো দেখলে কিন্তু হঠাৎ করে আমরা কিন্তু তার সম্বন্ধে কোনো সলিড ধারণা আমরা নিতে পারি না কেন না কারণ সেগুলো एक्चुअली কি বোঝাতে চাইছে তার থেকে কিছু না কিছু কাউন্ট আমাকে করতে হবে কিছু না কিছু গণনা আমাকে করতে হবে অর্থাৎ তার প্রেজেন্টেশনটা একটা নিউমেরিক্যাল উপস্থাপনার মাধ্যমে আমাকে করতে হবে সাংখ্যিক উপস্থাপন করতে হবে তা না হলে আমরা তার থেকে কোনো ইন্টারপ্রিটেশন আমরা করতে পারি না সেই উদ্দেশ্যেই কিন্তু আমরা মেজারস অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি চ্যাপ্টার এর অন্তর্গত বিষয়বস্তুগুলো আমরা আলোচনা করি এবং সেই মেজারস অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বা কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের অন্তর্গত যে পরিমাপগুলো আমাদের সিলেবাসে আছে সেগুলি হচ্ছে মিন মিডিয়ান মোড অর্থাৎ গড় 
মধ্যমা এবং সংখ্যাগুরু মান এগুলি কেন দরকার তার একটা উদাহরণ যদি বলি ধরো কোন একজন ক্রিকেট প্লেয়ার সে সবে মাত্র মনে করো মানে খেলাতে তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তুমি তুমি খেলা দেখছো সে ব্যাটসম্যান হিসাবে প্রথম এলো তা আমাদের সবার একটা জানা উৎসাহ থাকে না যে সে কিরকম খেলবে সে কিরকম প্লেয়ার সার পাস্ট রেকর্ড কি ঠিক তেমনি আমরা তার সম্বন্ধে ধারণাটা কিন্তু আমরা স্পষ্ট করতে পারছি না শুধুমাত্র তার চেহারা বা তার মানে তার মুভমেন্ট দেখে তো সেই উৎসাহ বসেই যদি আমরা জানতে চাই যে ওর আচ্ছা লাস্ট টেন ম্যাচে ওর কিরকম নম্বর করেছে বা তার লাস্ট দশটা ম্যাচে যদি ফলাফল আমরা জানি সেখান থেকে আমরা কিছু না কিছু ধারণা হয়তো বা বুঝব কিন্তু আরো খুব ভালো করে না ধারণা করতে পারবো যদি আমি তার বিগত দশটা ম্যাচের গড় রানটা সম্বন্ধে জানি তাহলে সেই গড় রানের উপর ভিত্তি করে মোটামুটি আমার একটা প্রেডিকশন দাঁড়ায় যে আজকে যে খেলতে নেমেছে তাতে হয়তো বা সে এই রানটা করতে পারে এরকম ধারণা করা যায় তো এই ট্রেন্ড অব দ্য ডাটা অ্যানালিসিস আরো খুব সুন্দর একটা এক্সাম্পল যদি আমি তোমাকে দেই যেটা আমরা ন্যাচারে দেখি তোমরা দেখেছো মৌমাছি দেখেছো সবাই তো মৌমাছিরা যখন কোন কারণে বাসা থেকে যখন বেরিয়ে অন্য একটা নতুন বাসার সন্ধানে যখন ছোটে ঠিক আছে যে কোনো কারণে হোক কেউ ঢিল মারলো কিংবা পাখি আক্রমণ করলো যে কোনো কারণ হোক দেখবে অনেক সময় মৌমাছির বাসা ভেঙে আর একটা জায়গায় বসার জন্য চোরাচুরি করছে তুমি দেখবে মৌমাছি গুলো স্কেটার্ড হয়েছে চোরাচুরি করছে তো এই মৌমাছি যে একটা অনিয়ন্ত্রিত যে মুভমেন্ট তা দেখে কিন্তু তুমি কিন্তু বুঝবে না ওরা কি করতে চাইছে কিন্তু প্লেনিং কিন্তু ওদের ভিতরে চলছে তোমার নিশ্চয়ই এটাও জানো যে মৌমাছির বাসায় একটা রানী মৌমাছি থাকে ঠিক আছে বাকি সব মৌমাছি এই রানী মৌমাছির মানে যে ভাবনা বা রানী মৌমাছির যে প্ল্যানিং সেই প্ল্যানিংটাকে মান্য করে এই জন্য ওকে রানী মৌমাছি বলা হয় এই রানী মৌমাছির মুভমেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে অন্য মৌমাছি গুলি কোথায় যাবে তো এরকম ছোটাছুটি করছে মোট পাঁচশো ধরো না পাঁচশো মিটার এরিয়া জুড়ে ছুটছে কোথাও মৌমাছির ঘনত্ব বেশি কোথাও মৌমাছির ঘনত্ব কম ঠিক আছে একটু পরে দেখবে আস্তে আস্তে ওদের মুভমেন্ট গুলো ফিতু হয়ে আসছে এবং তুমি বুঝবে সেটা হয়তো গাছের এই জায়গাতে বসবে অথবা কোন জলের ট্যাঙ্ক যেটা আছে তার নিচে ঠান্ডা শীতল ছায়ের হতে বসবে অথবা কোন তাদের মানে সুবিধা মতো জায়গায় বসবে অর্থাৎ এই যে তাদের মুভমেন্টটা ছিল তো হঠাৎ করে তার একটা সার্টেন ট্রেন তার মধ্যে এসে যে সবাই একটা বিশেষ জায়গাকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে ঘুরপাশ হবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবে ওখানে বসে যাবে তাহলে এই যে ডাটা গুলো স্ক্যাটার্ড ছিল তুমি বুঝতে পারছিলে প্রথমে কোথায় বসবে নিশ্চয়ই না কিন্তু যখন তাদের মুভমেন্টটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল এবং রানী মৌমাছির ভাবনা চিন্তা তারা যখন নিয়ন্ত্রিত হলো এবং রানী মৌমাছি যেখানে ঠিক করলো সবাই এখানে গিয়ে কিন্তু বসলো তার মানে এই যে রানী মৌমাছির যদি কেন্দ্র করে আমি সবাইকে ভাবি তাহলে এই রানী মৌমাছিটাই হচ্ছে পুরো বাসাটার একটা প্রেজেন্টেশন ঠিক আছে অর্থাৎ রানী মৌমাছির ট্রেন দেখেই কিন্তু আমরা বুঝবো যে মৌমাছি গুলো কোথায় যাবে দিস ইজ বিউটিফুল এক্সাম্পল অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সির কনসেপ্ট আমি যদি এই প্রসঙ্গে আরো একটা তোমাকে আমি যদি বলি যেমন আমরা মার্কশিট দেখি পরীক্ষার পরে আমাদের একটা প্রগ্রেস রিপোর্ট দেয় সেখানে দেখবে তোমার হাফ ইয়ারলির মার্ক থাকে এনুয়ালের মার্ক থাকে পিরিয়ডিক ওয়ান পিরিয়ডিক টুর মার্ক থাকে একদম পুরো মার্কশিটটা শুধু লেখায় ভরা ডাটায় বা তথ্যে ভরা এটাও এক ধরনের টেবুলেটেড প্রেজেন্টেশন যেটা আমরা ক্লাস এইট থেকে পরে আসছি সেখানে দেখবে ফর্টি পার্সেন্ট মার্ক নিয়েছে তোমার হাফ ইয়ারলি থেকে ফোর্টি পার্সেন্ট মার্ক নিয়েছে অ্যানুয়াল থেকে ফাইভ পার্সেন্ট নিয়েছে পিরিয়ডিক ওয়ান থেকে ফাইভ পার্সেন্ট নিয়েছে পিরিয়ডিক টুতে যদিও সময় বিষয় সেগুলো পরিবর্তিত হয় কিন্তু অনেক হিসাব নিকাশের পরে একদম ফাইনাল দেখবে তোমার প্রত্যেকটা সাবজেক্ট বরাবর একটা একটি মার্ক লেখা আছে মানে অর্থাৎ তুমি সারা বছর যা করলে তার যে প্রেজেন্টেশন তা দেখে যেহেতু আমার কোন সলিড ধারণা আমার মনে তৈরি হয় না নিশ্চয়ই বুঝতে পারো তো সেই ডাটা গুলো স্ক্যাটার্ড হয়েছে ছিল তার প্রেজেন্টেশন ছিল ঠিকই কিন্তু ওই যখন আমি ওদের গড় টর নির্ণয় করে যখন একটা ফাইনাল যখন একটা কলম বানালাম লাস্ট কলমটা সাধারণত থাকে সেটা দেখে কিন্তু আমি তোমার যে ওই ইয়ারের তোমার কি পারফরমেন্স বা তুমি কিরকম ছাত্র সেই সম্বন্ধে আমরা ধারণা করি তার মানে তুমি বুঝতেই পারছো যে ডাটা প্রেজেন্টেশন একটা জিনিস এবং তা থেকে কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য তার সেই ডাটার কিছু কিছু জিনিসের আমরা জিনিস পরিমাপ করি তো তারই অন্তর্গত একটা জিনিস হচ্ছে গড় এখন আমরা গড় আমরা ক্লাস নাইনেও করেছি ক্লাস টেনে করব তবে ডে বাই ডে আমরা আমাদের প্রসেসের মধ্যে কিছু ইম্প্রুভমেন্ট এবং কিছু ভেরিয়েশন আনব তো এখানে মূলত আমরা যে গ্রুপ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের যে গড় বের করব তুমি দেখতে পাচ্ছ তার তিনটে পদ্ধতি এখানে আছে একটা হচ্ছে 
প্রত্যেক পদ্ধতি আর এটা হচ্ছে বা ডাইরেক্ট মেথড বলতে পারি আমি দু নম্বর হচ্ছে এজুমিন মেথড বা কল্পিত গর পদ্ধতি তিন নম্বর হচ্ছে স্টেপ ডেভিয়েশন মেথড বা ধাপ বিচ্যুতি পদ্ধতি তো এই ক্লাসে আমরা প্রত্যেকটা পদ্ধতির সেই বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা আমরা করব একটা এক্সাম্পল নিয়ে তো আলোচনার শুরুতেই চলে যাচ্ছি আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে যে এক্সাম্পলে আমরা ডিরেক্ট মেথডে কোন গ্রুপ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের আমরা গড় নির্ণয় করব প্রথমেই তুমি দেখো আমার এখানে একটা এক্সাম্পল নিয়েছি সেই এক্সাম্পলে একটা গ্রুপ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন দেখতে পাচ্ছ সেখানে কিছু তথ্য আছে এবং তার পরিসংখ্যা আছে তথ্যগুলো হচ্ছে কোন স্কুলে কোন ছাত্র বা ছাত্রীর একটা নম্বরের রেঞ্জ গ্রুপ ফর্মে দেওয়া আছে আর শিক্ষার্থীর সংখ্যা এফআই হিসাবে দেওয়া আছে আমরা আগে মিন নির্ণয় করেছি সেখানে আমরা কি করতাম দেখো মিনের একদম প্রথম যে ফর্মুলা পেয়েছি এক্স বার এটা হচ্ছে মিন বা গড়ের প্রতীক বা চিহ্ন সেটা কি ফর্মুলা ছিল ওয়ান বাই এন সামেশন অফ এক্স আই পরবর্তীকালে আমরা পেয়েছি যখন ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন থাকে তখন ওয়ান বাই এনটা ক্যাপিটাল এন হয়ে যায় সেখানে সামেশন অফ এক্স আই এফ আই এখানে লিখা থাকে আই ইজ ইকাল টু ওয়ান টু এন আই ইজ ইকাল টু ওয়ান টু এন এরকম লেখা থাকে তো আমি একটা করে অর্থ বোঝাচ্ছি যেখানে ক্যাপিটাল এন হচ্ছে সামেশন অফ এফ আই অর্থাৎ সাম অফ অল ফ্রিকুয়েন্সিস মানে সমস্ত পরিসংখ্যার সমষ্টি তো এখন এই যে সামেশন চিহ্নটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা একটা গ্রিক লেটার এটা কিছু জিনিসকে প্রকাশ করার জন্য আমরা সিম্বলটাকে ব্যবহার করি এটা একটা সিম্বলিক এক্সপ্রেশন আমি যদি লিখি সামেশন অফ এক্স আই আই ইজ ইকাল টু ওয়ান টু ফাইভ তার অর্থ হচ্ছে এই যে এক্স আই এর মান যেখানে আই একটা ভ্যারিয়েবলের মতো কাজ করছে এখানে যেখানে আই এর মান এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত পরিবর্তিত হবে এবং তাতে যে এক্স আই যে বিভিন্ন মান গ্রহণ করবে সে গৃহীত মানগুলি সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে সামেশান সাম থেকে সামেশান অর্থাৎ সামেশন একটা প্রক্রিয়া সামের প্রক্রিয়া যোগের প্রক্রিয়া করব আমি কাদের যোগ করব এক্স আই এর বিভিন্ন মানগুলো এক্স আই এর কি কি মান পাবো আমরা আই ইজ ইকাল টু ওয়ান টু ফাইভ বসিয়ে এক্স আই এর বিভিন্ন মান পাবো আই ইজ ইকাল টু ওয়ান বসালে এক্স আই এর মান কি পাবো এক্স ওয়ান টু বসালে পাবো এক্স টু থ্রি বসালে পাবো এক্স থ্রি ফোর বসালে পাবো এক্স ফোর তারপরে ফাইভ বসালে পাবো এক্স ফাইভ এইভাবে প্রাপ্ত মানগুলো কিন্তু যোগ করি তাহলেই সেটাকে বলা হবে সামেশন অফ এক্স আই আই ইজ ইকাল টু ওয়ান টু ফাইভ তাহলে সামেশন অফ থ্রি এক্স আই কি হবে সামেশন অফ থ্রি এক্স আই যখন হবে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট দেখতে পাচ্ছ ধ্রুবক আমি আই ইজ ইকাল টু ধরো এখানে ওয়ান টু ফোরই দিলাম তাহলে আই এর মান যদি ওয়ান বসিয়ে দিই তাহলে সেটা হবে থ্রি এক্স ওয়ান টু বসালে হবে থ্রি এক্স টু থ্রি বসালে হবে থ্রি এক্স থ্রি অ্যান্ড থ্রি এক্স ফোর সো ওয়ান সবগুলো থেকে তুমি যদি থ্রি কমন নিয়ে নাও তাহলে পাবে কি তুমি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি প্লাস এক্স ফোর ইজ ইকাল টু থ্রি এন টু সামেশন অফ কি হয়ে গেল এক্স আই অর্থাৎ তুমি লক্ষ্য রাখবে এখানে সামেশনের ভিতরে যদি কোনো কনস্ট্যান্ট থাকে আমরা প্রয়োজনে সেই কনস্ট্যান্টটা কিন্তু বাইরে নিয়ে আসতে পারবো ঠিক আছে এইটা আরেকটা ভাবনা আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি যে ধরো সামেশন অফ এক্স আই যেখানে এক্স এর মান ওয়ান টু ফোর পর্যন্ত আছে খেয়াল করো এখানে কিন্তু আই এর মান না এখানে কিন্তু এক্স এর মান তাহলে এখানে তুমি এক্স ইজ গোল টু ওয়ান টু ওয়ান বসাবে ডোন্ট বি কনফিউজ হ্যাঁ এক্স ইজ গোল যদি ওয়ান বসাও তাহলে কি হবে এটা ওয়ান আই এক্স ইজ গোল যদি টু বসাও তাহলে কি হবে টু আই এক্স ইজ থ্রি বসাও তাহলে সেটা হবে থ্রি আই এক্স ইজ গোল ফোর বসাও তাহলে সেটা হবে কি ফোর আই অ্যান্ড সো ওয়ান এইভাবে এক্স আই এর যে বিভিন্ন মান পাচ্ছ এক্স এর মানের ভেরিয়েশনের জন্য আগে কিন্তু আই এর মানের পরিবর্তন হতো আর এখানে সামেশনটা কার উপর দিয়ে হয়েছে এক্স এর উপর এবং এক্স এর মানের এই রকম পরিবর্তন তুমি লক্ষ্য করলে এবং সেই হিসাবে এক্স এর মানগুলি বসিয়ে প্রাপ্ত মানগুলিকে যোগ করে দিলাম আর একটা লাস্ট এক্সাম্পল যদি আমি বলি যে কে এখানে আই ইজ ইকাল টু ওয়ান টু মনে করো ফাইভ তাহলে কি হচ্ছে লক্ষ্য করো যে এখানে কিন্তু আই আর ভেরিয়েশন দিয়েছে ওয়ান টু ফাইভ আর কে যে নাকি আই নিরপেক্ষ অর্থাৎ কে এর মধ্যে কোথাও আই নেই তাহলে তুমি যদি তার মধ্যে আই ইজ ইকাল টু ওয়ান এজিউম করো তাহলে কে তো কোনো পরিবর্তন হবে না কে তো কেই থাকবে কারণ যেহেতু কে এর মানের কোনো পরিবর্তন নেই তাহলে কেটা কেই থাকছে ঠিক আছে তো কে কে রইল আই এর মান টু বসাও তাহলে কে কি থাকবে কেই থাকবে আজকে যদি এখানে কে আই হতো তাহলে আই ইজ ইকাল টু ওয়ান বসালে কি হতো কে ওয়ান হতো আই ইজ ইকাল টু টু বসালে কি হতো কে টু হতো কিন্তু সেই আইটা তো এখন নেই তাহলে কেই থাকছে বারবার কিন্তু সবগুলি কিন্তু কে হচ্ছে এরকম করে কে থ্রি বসালো কে ফোর বসালো কে 
फाइव बसल के आल्टिमेटलि तुम पेले की फाइव के एर मध्यमे तुम्हें बोझाते चाहिए कन्सटैंटर सामेशन करते लास्ट जो जिन बोलते चाहिए करब ये दिल्ली क्षेत्र विभिन्न रकम सामेशन कर गणना गु कि धारणा चेस्टा कर श्रेणी परिसंख्या तीन कथार अर्थ हम छात्र छात्री जर परीक्षार नम्बर तलिकाबद्ध कर दस थे बीस पर्त पे तरफ संख्या हम थ्री चल मान दरकार गड ट कार निर्णय कर चल निर्णय कर चल नहीं चल मान एक निर्दिष्ट रेजे आने दस थ्रेणी निर्देश करना मान बर मे विलम कर राशि तथ्य उपस्थापन करपन करना गड़ निर्णय करते चाहिए गड़ कार निर्णय करी को चल निर्णय करी एखे चल मान मान कहीं चल मान ना थार दरुण श्रेणीटा के उपस्थापन कर चल मान दरकार से ही चल मान कि रूप निर्णय करब एक इजिकल टू जाके मध्य मान बोलो मध्य मान जे ना कि श्रेणीटा के मान निर्देश कर ऊर्धसीमा ऊर्धसीमा प्लस निम्न सीमा बु अर्थात तरह ऊर्धसीमा कत आ टेन टू टी टेन प्लस टोटीपल क्षेत्र तुम लक्ष्य करो तुम्हारे टोटल चार्ट श्रेणी आज प्रत्येक श्रेणी परिसंख्या आज तुम्हें कि बला गड़ निर्णय कर तो प्रथम डायरेक्ट मेथडे कर डायरेक्ट मेथडे गड़ निर्णय करार्टे बनिए निल प्रथम मध्यमान निर्णय करब कारण आगे ही मध्यमान क्या निर्णय करा दरकार मध्यमान की निर्णय कर प्रथम श्रेणी जे तुम सीमाना आज एक शून्य ए टेन तरह मध्यमान की आपार लिमिट प्लस लोअर लिमिट बु अर्थात जिरो प्लस टेन बु तो जिरो प्लस टेन बु कर फाइव दें छो तुम टेन टू टोटी तरह मध्यमान की फिफ्टीन दें हिल तुम टोटी थे थार्टी तरह मध्यमान की टोटी प्लस थार्टी बु मान हम टोटी फाइव एंड दें थार्टी फाइव एवं यथारीति तरह परिसंख्या गु पास टू थ्री फोर वन एटर फ्रिकुएन्सि राशि तथ्य चेन्ज कर डेक्ट मेथडे नाइन डेक्ट मेथडे की प्रथम एक्स आई एफ आई बेर नहीं कलम तैरि एक्स आई एफ आई मैं एक्स आई एर मान एवं एफ आई एर जो करसपन्डिंग भैलू आज श्रेणी अनुजाई छो तर माल्टिप्लैई कर फाइव टू जार टेन फोर्टी फाइव एट हंड्रेड 
তাহলে সামেশন অফ এক্স আই এফ আই এর মান হচ্ছে ওয়ান নাইনটি তো এখন ক্লাস নাইন এর পাওয়া তুমি যদি মধ্যমার গড়ের ফর্মুলা দেখো তুমি তাহলে এক্স বার ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এন সামেশন অফ এক্স আই ইন্টু কি ছিল এফ আই এখানে ওয়ান বাই এন মানে টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি কত এখানে এন এর ভ্যালু হচ্ছে টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ওয়ান অর্থাৎ টেন তাহলে কি হবে ওয়ান বাই টেন আর এই মাত্র আমরা এক্স আই এফ আই এর মান পেরেছি কত ওয়ান নাইনটি ক্যালকুলেশন করে কি পেয়ে গেলাম নাইনটিন তাহলে এটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর যেটা নাকি গড় হিসেবে দেওয়া হয়েছে তো আমরা যখনই গড় নির্ণয় করব তখন মনে রাখবে যদি চলের কোন একক থাকে সেগুলো নম্বরের কোন একক থাকে না কিন্তু যদি মানুষের ওজন হতো বা তাদের দৈর্ঘ্য যদি হতো তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাকে তার যে একক গড় লেখার সময় ওই একক লিখতে হতো আমাকে অর্থাৎ যদি কেজিতে থাকতো তাহলে আমার গড়টাও কিন্তু কি হতো কেজিতে থাকবে কিন্তু সেই এককটা লিখতে কিন্তু ভুলবে না না এখন আমরা চলে যাচ্ছি যে আমাদের দ্বিতীয় মেথড যেটা নাকি ছিল আমাদের কল্পিত গড় পদ্ধতি তো এই মেথড শুরু করার আগে চলো আমরা তার প্রেক্ষাপট অর্থাৎ কখন কি পরিস্থিতিতে তুমি এই পদ্ধতি প্রয়োগ করবে সেই সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করে নেই এখন যে আমরা গণনা করেছি আমাদের কিন্তু ক্যালকুলেটার কোনো প্রয়োজন হয়নি বা খুব বেশি বড় ডাটা হলে তখন তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো সেখানে আমার ক্যালকুলেটার প্রয়োজন হবে কিন্তু ক্যালকুলেটার তো পরীক্ষাতে সবসময় সব পরিস্থিতিতে আমরা প্রয়োগ করতে পারি না সেখানে যদি পদ্ধতিগত কোনো পরিবর্তন ঘটিয়ে এবং তার ক্যালকুলেশনের যদি আমরা যদি সুবিধা পেতে পারি তাহলে মন্দ কি এবং সেই কথাই মনে রেখে কিন্তু এই এজুমেন্ট মেথড বা কল্পিত গড় পদ্ধতি তে আমরা অঙ্ক করি তো সেখানে কখন করি প্রথম দৃষ্টিকোণটা হচ্ছে যদি এক্স আই এবং এফ আই এর মান যদি কি হয় যদি খুব বড় হয়ে যায় তখন আমরা এই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করার কথা ভাবতে পারি তো এখানে আমরা কি কি স্টেপ করি দ্বিতীয় স্টেপে আমরা করি কি যে আমরা এই যে প্রত্যেকটা শ্রেণী বিভাগের মধ্যমান আমরা নির্ণয় করে নেব সেই মধ্যমান নির্ণয় করে আমরা দেখব যে এই মধ্যমানগুলির মধ্যে মোটামুটি মাঝের যে মানটা থাকবে মাঝের মান বলতে আমি দেখা বঙ্গ করার সময় ধরো এখানে পাঁচটা শ্রেণীর পাঁচটা মধ্যমান বেরোলো মাঝে মানে তোমার তিন নম্বর মানটাকে তুমি মধ্যমান হিসাবে ধরে নাও এবং সেই মধ্যমানটাকে এ দ্বারা অর্থাৎ কাল্পনিক গড় এর মানে প্রতীক হিসাবে আমরা এ দ্বারা চিহ্নিত করি ঠিক আছে তারপর আমরা কি করব নতুন কাল্পনিক গড় এ এর চিহ্নিতকরণ হবে এ এর চিহ্নিতকরণ আমরা করব। চিহ্নিতকরণ করব তারপরে আমরা কি করব নতুন একটা চল তৈরি করব ডি ডি আই ইজ টু এক্স আই মাইনাস এ এ কোনটা ওই এজুমেন্টটা বা কাল্পনিক গড়টা যেটাকে আমরা ধরেছি ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে তারপরে স্টেপে আমরা কি করব আমরা ডি বার নির্ণয় করব যথারীতি এক্স বার জি করে যেভাবে করে ডি বারও আমরা নির্ণয় করব ডি বার নির্ণয় করার পর আমরা যেহেতু আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার এক্স বার নির্ণয় করা তাহলে ডির সাথে এক্স এর হচ্ছে এই সম্পর্ক এখান থেকে আমি লিখতে পারি সামেশন অফ ডি আই ইজ ইকাল টু সামেশন অফ এক্স আই মাইনাস সামেশন অফ এ এবং সামেশন অফ ডি আই হচ্ছে কি আমরা জানি যে এন অফ ডি বার কারণ আমি একটু আগে শিখিয়েছিলাম তোমাকে এক্স বার ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এন সামেশন অফ যদি এক্স আই হয় তাহলে সামেশন অফ এক্স আই কি হয় এন এক্স বার হয় তাহলে সামেশন অফ ডি আই কি হবে এন ডি বার হবে সামেশন অফ এক্স আই এন এক্স বার হবে কিন্তু এ কিন্তু লক্ষ্য করো একটা কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক তো তারে যদি ওকে যদি তুমি কন্টিনিউসলি সাম করো তাহলে এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এন টাইমস কি হবে এন এ হয়ে যাবে তো দুদিক থেকে এনটাকে ক্যালকুলেশন যদি করে ক্যান্সেল করি তাহলে সেটা হবে ডি বার ইজ ইকাল টু এক্স বার মাইনাসে যেহেতু আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এক্স বার এর মান নির্ণয় করে তাহলে এক্স বার বেরোবে কি এ প্লাস ডি বার এটাকে তুমি পাবে এ প্লাস সামেশন অফ এফ আই ডি আই ডিভাইডেড বাই সামেশন অফ এফ আই দ্যাটস দা ইউর ফাইনাল রেজাল্ট যার মাধ্যমে আমরা এই কল্পিত গড় পদ্ধতিতে আমরা গড় নির্ণয় করব তো তোমার কাজ হচ্ছে যে এ চিহ্নিত করা ডি আই বের করা তারপর ডি আই এর গড় নির্ণয় করে এই ফর্মুলার প্রয়োগে এই জিনিসটা করতে হবে আমি কিন্তু এটাও দেখিয়ে দিয়েছি যে এক্স বারের সাথে ডি বারের সম্পর্কটা কি ঠিক আছে তো চলো আমরা এই নিয়মে করার জন্য আমরা একটা কোশ্চেন এখানে বেছে নিচ্ছি এখানে একটা উদাহরণ তুমি দেখো আমরা উদাহরণটাকে দিয়েছি সেখানে তুমি লক্ষ্য করো যে পাঁচটা শ্রেণী আছে 
এবং শ্রেণীগুলো শুরু হয়েছে ফিফটি থেকে সিক্সটি যেহেতু তথ্যটা আমার কাছে হরাইজেন্টালি দেওয়া আছে ভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে এইভাবে তো আমরা অঙ্ক করি না আমার এখন সেটাকে উলম্ব ভাবে লিখতে হবে প্রথমে খাতায় তা নাহলে কি করে অঙ্ক করব ঠিক আছে তো কি কি আছে এখানে শ্রেণী এখানে শ্রেণীটা হচ্ছে এই রকম এটা হচ্ছে আমার শ্রেণীটা হচ্ছে এই রকম ফিফটি থেকে সিক্সটি সিক্সটি থেকে সেভেন্টি সেভেন্টি থেকে এইটি এইটি থেকে নাইনটি এবং নাইনটি থেকে হান্ড্রেড এবং তার পরিসংখ্যাগুলি কত আছে এইট সিক্স টুয়েলভ অ্যান্ড দেন ইলেভেন অ্যান্ড থার্টিন ইলেভেন থার্টিন এগুলো হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি প্রথম ধাপে আমরা কি করে নেব তার আমরা নিউ তার মধ্যমানটাকে নির্ণয় করে নেব মধ্যমান এক্স আই বের করে নেব ফিফটি থেকে সিক্সটির মধ্যমান মানে দিস প্লাস দিস বাই টু অর্থাৎ ফিফটি ফাইভ এটা হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ এটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ এইটটি ফাইভ অ্যান্ড নাইনটি ফাইভ মধ্যমান বেরিয়ে গেল তারপর পরিসংখ্যার গণনা আমরা করব সেখান থেকে তো ডি আই ইজ ইকাল টু নিউ ভ্যারিয়েবল ইজ ক্রিয়েটেড এখানে আমরা এজুয়েম মিন হিসাবে একটাকে ধরে নেব পাঁচটা ডাটা আছে এখানে ডি আই এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটার মধ্যে মাঝেরটাকে তুমি এইটাকে অথবা এইটাকে মাঝেরটাকে এইটাকে ধরে নাও এটাকে কাল্পনিক ঘর হিসেবে ধরে নাও সেক্ষেত্রে ডি আই ইজ ইকাল টু এক্স আই মাইনাস এ ক্রিয়েট করো তাহলে সেভেন্টি ফাইভ যদি সাবট্রাক করো তাহলে হবে মাইনাস টোয়েন্টি মাইনাস টেন জিরো টেন টোয়েন্টি এবার তোমার কাজ হচ্ছে ডি আই এফ আই নির্ণয় করা ডি আই এফ আই কি হবে এই হচ্ছে তোমার ডি আই এই হচ্ছে এফ আই তাহলে মাইনাস ওয়ান সিক্সটি মাইনাস সিক্সটি এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে হান্ড্রেড টেন এটা হচ্ছে টু সিক্স জিরো তাহলে দুটোকে অ্যাড করলে কি হচ্ছে তোমার থ্রি সেভেন জিরো হচ্ছে দুটোকে অ্যাড করলে আর এখানে দুটো অ্যাড করলে কি হচ্ছে টু টু জিরো জিরো ফাইভ ওয়ান অন ক্যালকুলেশন এটা বেরোলো কত ওয়ান ফাইভ জিরো অর্থাৎ সামেশন অফ ডি আই এফ আই বেরোলো কত এত সামেশন অফ এফ আই কত ফিফটি সবগুলোকে অ্যাড করলে কি হচ্ছে ফিফটি এখন আমরা আমাদের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব কি ছিল আমাদের ফর্মুলা এক্স বার ইজ ইকাল টু এ প্লাস ওয়ান আপন এন সামেশন এফ আই ডি আই এখানে এ কত ছিল সেভেন্টি ফাইভ এ সেভেন্টি ফাইভ এন কত ছিল ফিফটি এন্ড এফ আই ডি আই কত ছিল ওয়ান ফাইভ জিরো তো এখানে বসে দাও ওয়ান ফাইভ জিরো অন ক্যালকুলেশন ইউ উইল গেট দ্য রেজাল্ট ইস সেভেন্টি এইট তাহলে এটাই হচ্ছে এই রাশি তথ্যের গড় এবং এখানে আমরা কি করলাম তার গড় নির্ণয় করলাম কোন পদ্ধতিতে কল্পিত গড় পদ্ধতিতে এইবার হচ্ছে কল্পিত গড় পদ্ধতির পরে তৃতীয় যে নিয়মটা ছিল সেটা ছিল স্টেপ ডেভিয়েশন মেথড স্টেপ ডেভিয়েশন মেথড প্রেক্ষাপট অনেকটা এই রকমই থাকে কিন্তু মানে অঙ্ক করার প্রেক্ষাপটটা সেম থাকে কিন্তু এতে আমরা আরো সুবিধা পাই তাহলে তোমরা দেখলে আমরা কিভাবে যে এজুম মিন মেথডে আমরা গড় নির্ণয় করি তো এখন আমাদের আরেকটি মেথড রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে স্টেপ ডেভিয়েশন মেথড বা ধাপ বিচ্যুতি পদ্ধতি তো এই পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব আর এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করলাম সেই আলোচনা থেকে এই প্রেক্ষাপটগুলো একটু খেয়াল রাখার চেষ্টা করবে যে কখন কোন পদ্ধতি আমরা অ্যাপ্লাই করব দুটো পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তো তোমাদের সবাইকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা শোনার জন্য তো আমি বিশ্বাস করি যে যদি আমরা যা যা করিয়েছি সেই নিয়মগুলো মেনে যদি তোমরা বাড়িতে অভ্যাস করো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো সুফল পাবে আবারও তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ